E il lecciuto ormai, io sono Mazzate, se ben ritrovati in questo nuovo episodio di Abandon Ship. Scusate, era un sospiro così per... Cos'è questa... Where the ship is raiding this trade route, defending it will remove it from the trade route and reduce your wanted level. Uh, non mi interessa ridurre il wanted level, però facciamo... proviamo, proviamo a vedere un attimo com'è. You watch with the pirates from a distance, presently patrolling a known trade route. Like most bullies, it won't take much to take them back down. Bloodshed may be yet avoided, or if forcefully parlayed. A raided trade route will increase prices in local port. Defeat the raiding ship to return prices to normal. Ah, ok. Quindi il porto ha dei prezzi variati in questo momento. Um, boh, proviamo a parlare, secondo me non risolviamo niente. Whether the guesser is your true intent or you consider, or consider your arrival from the racket, it matters not. They're ready for combat as soon as you move towards them. Ok, quindi non c'è la possibilità neanche di parlarci un minimo. Vabbè, abbiamo provato magari a qualche vecchia amicizia, ok. Quindi ci lanciamo sul combattimento. No, non so non sento niente. Ah, ok, adesso sento. Eh, loro stanno caricando, ok. Perché c'è questo bianchino qua? Ah no, è della neve che sta passando. Eh, il tizio non è che sia poi particolarmente fondamentale la... Eh... No, ma andiamo lui a caricare E il navigatore, boh, stai qua nel dubbio Vai a caricare questi cannoni Oh, uh, fanno parecchi danni eh, con questa nave Mi sa che ci hanno fatto... Ahia, un bel po' di danni. Non ricordo esattamente quanto fossimo con lo scafo ed è un mio errore quello, ma... Vai a riparare quello, è vero che non ci serve, ma ripararlo in caso. Ah, e c'è il mortello che non sta sparando correttamente. Ok, vai a riparare questi cannoni adesso. No, ci fa, stanno facendo davvero tantissimo danno, mi sa che ci affondano. Se continuiamo con questo passo qua, mi sa che ci affondano, sul serio. Ci stanno facendo troppo danno allo scafo. No, mi sa che ci tirano giù loro prima di quanto riusciamo a tirare giù noi. Provo, provo a tenere il, il tizio qua. Magari un pochettino di velocità in più. È una sfida enorme, spero che ci diano un po' di soldi perché qui ci stanno davvero facendo troppi danni. Riusciremo probabilmente a scamparla. Però... Stiamo incassando troppi danni, ci costerà davvero parecchio riparare tutto ciò. Le vele sono andate loro praticamente. No, forse sono del tutto andate. No, no, non sono andate del tutto, lo stanno riparando. Vedo. Ce l'abbiamo quasi fatta praticamente, però abbiamo preso davvero tantissimi danni. È stata forse la battaglia più pericolosa che abbiamo affrontato fino adesso. Dal punto di vista di scafo. Il 
I pirati capiscono solo un linguaggio, la violenza. E ti sei fatto capire elegantemente. Solo 23 ci è andato. Eh. <coughs> Adesso siamo anche costretti a tornare al porto per farci riparare perché qua abbiamo preso troppi danni. 55 ci costa riparare tutto. E beh, ma siamo costretti in questo momento. Però eh, possiamo un attimo andare a vendere un po' di cose, informazioni, sì. Bene, siamo anche saliti un po' di livello. Voglio vedere se c'è qualche altro evento interessante da fare. Perché abbiamo sbloccato già tutti i cancelli, a dire il vero. Però è sempre interessante navigare un pochettino di più, diciamo, quindi... Allora, vediamo... Cosa possiamo andare a fare? Allora, là c'è un punto esclamativo e... E qua c'è una nave affondata. Allora, andrei prima sulla nave affondata, poi andiamo a fare il punto esclamativo, magari. Vediamo se riusciamo a passare di qua. C'è un bello sbarramento comunque di tizi là sotto. Uh, ah, ok. Abbiamo trovato delle risorse. Ma come facciamo a passare dall'altro lato? Ah no, si può passare di qua. Ok, vediamo che cosa succede. You are in your cabin, surveying charts when you hear a combination on the deck. As you make your way there, you hear the sounds of fighting. You, you increase your pace. You increase your pace. Bursting through the door into the open air and see several other friends have boarded you. Oh, cribbio. Uh, sono solo due Proviamo, ce la facciamo Oddio, c'è il tizio che ci, mi ci sta morendo Ah, voi due, posso stare qua, picchiate il tizio. No, erano tre comunque alla fine gli altri, ma ci abbiamo così rimesso il tizio. Ok, niente, abbiamo guadagnato 10 di felicità, va bene. Ma da che parte dobbiamo andarcene adesso? Eh, dobbiamo andare in là. Credo sia uguale alla fine dove da che parte andiamo. No, possiamo andare a questo cancello qua. Per cui ci bastava 4 su 4. No, dov'è il cancello? È più in giù, ok. No, ci sta arrivando il culto addosso, porca miseria. Non abbiamo tanto per fuggire. Andiamo qua. An overpowering eye orb rest restlessly searching. With great force and concentration, you gradually lower your mental barriers. Exposing yourself is terrifying but necessary. It isn't long before the eye orb sends you and brings you to full, terrible concentration to bear. You almost quail under its weight. It will be so easy to give up, to give in. But no, you hold on, you return to the stair and the job is done. He will be coming for you soon. Quindi abbiamo fatto da esca per il, uh, il mostro e... Uh, ah no, ma non ho la diving bell per scendere giù, quindi niente. Ah no, vediamo se c'è un, un faro più che altro. No, non c'è un faro, quindi dobbiamo esplorarci tutto un po' a mano. Ah, visitiamocela bene tutta così almeno siamo sicuri di prendere un, un, un bel po' di soldi se ci fosse un porto. Tanto in caso abbiamo un po' di soldi per le riparazioni. Perché penso che ci verrà... No, il culto non c'è in questa zona, benissimo. 
Sono curioso di sapere se sia 0 o se quando usciamo continua a essere a 2. No, avevamo la nave al massimo perché ci siamo riparati, sono stupido io. Uso il plura plurale ma alla fine sono stato stupido io, boh. Eh... Uh, ok. È il posto dove dobbiamo andare ad attirare il Kraken. Suppongo che non ci sia un porto qua, ma che l'unica cosa che abbiamo da fare è attirare là il Kraken e tirarlo giù. Ma oh, queste sono delle, rivi delle riviste, delle provviste. Sono un po' disessico adesso, non so come mai. In questo momento. Allora, facciamoci pure con calma, tanto non abbiamo problemi di provviste, non abbiamo problemi di culto che ci arriva addosso. C'è solo il Kraken che sta arrivando, ma arriverà quando scateneremo l'evento, quindi ci sta. Allora, vediamoci tutto bene con calma. Suppongo che non ci sia un porto a questo punto, però guardiamoci bene tutta la mappa. Per sicurezza. E anche un po' per completionismo, perché... Completismo. Completismo? Completismo. Oh, vabbè. Ci siamo capiti. Ehm... Nulla, mi sembra molto molto vuota come zona, ci sono pochissimi eventi, ma forse perché non abbiamo neanche bisogno di... fare chissà che per andarcene. Però abbiamo guadagnato già un po' di... provviste. Mi sembra assurdo che quando... Conquistiamo una nave o comunque sconfiggiamo dei pirati, ok? Ci diano lo stesso numero di risorse che non dai relitti che troviamo per strada. Sono sempre una ventina. Peschiamo, un po' di provviste. 99, buono. Abbiamo anche il morale al massimo, non me ne ero accorto. Ok, mi sa che abbiamo esplorato tutto, vero? Sì, non c'era granché, c'erano solo quel po' di, rivi di riviste. Anche c'erano queste riviste oggi, eh? Di provviste. Ci prepariamo allora allo scontro finale. Poi è un ottimo punto davvero per riuscire a bloccarla. Abbiamo raggiunto l'obiettivo della quest. You wait, including certainty. That the Kraken is coming for you. Every minute is both agony and relief. Finally, you sense it, before you see or hear it. Just the impression of great speed and terrible wrath. As shouts are, go up from your crew, the Kraken surges from into the currents and swells from which only one of you will escape when the tide turns. Hours hence. Ok, vediamo un attimo cosa dice. You and your nemesis are now trapped in the strong currents of Pullman's Cove. It's time to kill the Kraken or die trying. Ok, quindi direi che questo lo mandiamo qua e vediamo un attimo che cosa c'è da fare. Allora, tizio lo tengo a manovrare, non so esattamente cosa dobbiamo fare o come, ma intanto teniamo carico tutto. Ok, c'è il vericello automatico, per fortuna. Voi adesso che avete tutto pronto, sparate. Ma è bruttissimo. Tu cura un attimo questa gente. Perché questo cannoniere non sta facendo quello che deve? Vabbè, cannoniere vai qua perché mi sa che quello delle viene non funziona qua in questo momento. Voi sparate. Ah, 
Ah, ok, adesso dobbiamo tagliare di nuovo i tentacoli. <coughs> Scusate. No, cosa è successo? What? Ries riuscite a prenderlo quello? No, questo aspetta che... Ma lui mi sa che... Kaiser! Sparate! Avrei potuto mettere un cannone in più effettivamente, non sarebbe stata una cattiva idea. Caricate... Pronti a fare fuoco! Come, come l'hanno mancato, dai. No, sta spawnando degli Alifron. Sì. Vaffanbrodo, vaffanbrodo. Allora, adesso tre di questi qua. Lui sopra. No, tu... Fai riparare qua. Poi tre qua. Vai a curarlo per piacere. Fuoco. Ottimo, uh, medico, medico, medico. Scendi qua, vai a curare lui. Vai via. Non uccidermi gente per piacere. Vai via! Scappate tutti la super piacere! Medico cura il tizio! Ok, e questo sta bene, eh, non tantissimo, ma... No, dai, non adesso! Dov'è l'alifron? È morto? C'è ancora? Che cazzo, non capisco più niente... Sì, è là. Allora, qua... Fortuna che c'è il vericello, voi sparate, dai ci siamo quasi, però non dobbiamo... Fermarci adesso, non dobbiamo fermarci adesso, please. Allora, tu tizio che fai le riparazioni delle riparazioni. 
vai a sparare, non importa. Mi devo andare a questi cannoni qua se riuscite. Ci sono un sacco di falle. Porca miseria. Eh, un cannoniere vado a togliere l'acqua. Uh! The crew go wild with jubilation and relief. If you stand shocked, they're still and the smiles creep across your face. You have achieved the unthinkable and destroyed the monster. Something is wrong. The influence recoils from your inner mind as if burned on hot coal. Memories float back. Memories of terrible things committed by your hand, if not your will. It's too much for you to process. Too much, too soon. Darkness consumes you and your consciousness is no more. Light. Precious light. Jagged memories raise your face of figures you know once basked in your love. Where are they now? You don't know or can't remember. There is an awakening. Ground is beneath you. Try land. Mercifully stable, hiding nothing. You hear low tones in conversation and open your eyes. You see your crew, and as they realize you are awake, they crowd around excitedly explaining recent events. If you understand correctly, you fell unconscious as the Kraken did. died. They sailed to landfall to beseech the healers and scholars there for help. A silhouette over hovers over you. And as your eyes adjust, the shape resolves into someone you recognize. Voltar, you old rascal, you rasp. A flicker of a smile appears on her face. You've been under for ponderous long. No doubt your higher faculties and lower manners will return with the rest. The unseen presence returns cautiously this time. You sense its yearning. It loves all of its children, even one who rails against it so violently. There is an unspoken invitation. Return and all will be forgiven. Quindi non è, non è sparito, non è ben sconfitto. But now, whenever the dark presence probes your mental defenses, you focus on the light and your loved ones. Are they alive or merely scintillating memories? You must find out. Killing the crackle revealed them, tearing down a barrier to the truth. Hopefully, Confounding the cult in other ways will, remail, re, will reveal more. Questo vogliamo saperne di più sulla nostra famiglia. As you regain your strength, the crew inform you that cult activity has all increased since the Kraken's defeat. No one else has been e able to oppose the cult's inexorable dominance. The crew are as eager as you to resume the fight. Now they know what the cult are capable of. First, you must learn from more about their immediate motives, perhaps by capturing one of their common vessels. Such a vessel is only captained by the upper echelons of cult leadership, and they rarely leave their fortress safe for the most critical conquest. Perhaps disrupting enough of their activities will draw their ire and their finest ships forth in a display of power. We begin preparation in the morning. Your connection with the presence has it always been there, perhaps, but now you realize the link goes both ways. There were things you couldn't have known otherwise. You concentrate on gently probing along the link, trying to glean some new insights. You grope clumsily in the inner dark and sense a brief amusement from the present that rules here. Then, just as suddenly, it stumps up its own walls against you. You are clearly at a disadvantage, but you feel heartened for trying. Your hope for obtaining information via the pri presence has been dashed, so you'll have to do it the hard way. Refugees have been flooding into landfall, fleeing from the cult as they expand their reach. You can start by interviewing some of the leaders. It has been an intensely exhausting but fruitful day. Stories drenched in woe and tears, 
hard voices, steely or glassy eyes, it all feeds your resolve to stop the cult, whatever it takes. Perhaps most urgently, the cult has begun enslaving people for unknown ends. It's abhorrent, and stopping it will frustrate the cult twisted ambitions. The liberated may also be a valuable source of information. There have also been many corroborating rumors of people going missing permanently. Your guess is they are being sacrificed to the t by the cultists to the Oliphant. These nests must be exterminated with extreme prejudice. Worryingly, certain port islands have been declaring loyalty to the cult. Whether out of fear or misguided ignorance, it matters not. You know these places. Most are presided over by self-serving officials that care little for their people, and it shows. It likely will wouldn't take much to stoke some fires and help the common folk to reclaim their independence. Of course, it would send, it would help stem the cult's relentless power grab into the bargain. A region on your chart far to the west is evilly annotated and marked with cult activity hotspots. You will drop less to discover more as your journey continues. You make ready to depart with shot and steel in your hold and fire in your belly. By going to the world map and navigation, navigating to the cult islands region, you will see exploration map highlighted with red circle. These maps contain cult activity you must stop. Fast travel unlocked. In a port you can now visit the tavern and select the fast travel button from the left hand side. You may travel to any other port you have previously discovered for a supplies cost. Ok, detto questo, visto che si è protratto abbastanza lungo, ci vediamo nel prossimo episodio. Devo dire che si è dipanata abbastanza la trama, cioè, cioè dipanata in realtà. Adesso abbiamo varie possibilità da fare, abbiamo sia eh, la possibilità di eh, cercare di liberare degli schiavi che sono stati presi dal, dai cultisti, sia invece impedire che vengano sacrificati degli esseri umani agli Alifron, sia invece andare a eh, liberare dei porti che hanno dichiarato fedeltà al culto. E oltre a questo ci sono delle attività eh, dei cultisti particolari che possiamo andare a eh, esaminare. Ma tutto, tutto questo lo vedremo nel prossimo episodio. Io vi invito a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Ciao a tutti e buona giornata.